ट्रायंगल च्या बाबतीत तुम्हाला काय माहिती आहे सम ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज हाऊ मेनी अँगल्स टू द ट्रायंगल हाऊ मेनी अँगल्स सम ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज सम ऑफ अँगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज म्हणजे त्रिकोणाच्या तिन्ही कोणाच्या मापांची बेरीज या तिघांची आता इथे अँगल दोन दिले ए आणि बी दिले आहे सी फाईन करायचं आहे एक तर दोन्ही एकाच डिग्री मध्ये तर डिग्री मध्येच पाहिजे नाहीतर रेडियन किंवा रेडियन मध्येच पाहिजे असं कधी असतं का फिजिक्स मध्ये बघितलं कन्व्हर्शन ऑफ द युनिट्स सेंटीमीटर मीटर कन्व्हर्शन करता की नाही किलोचं ग्राम मध्ये ग्रामचं किलो मध्ये करता की नाही तसं मला रेडियनचं काय करून घ्यायला पाहिजे डिग्री मध्ये मी पहिल्याच अँसर कसं येतो पहा मेजर ऑफ अँगल ए इक्वल टू म्हणजे तुम्हाला काय दिलं ट्रायंगलचा एक अँगल दिला आहे सेव्हन फाय बाय ट्वेंटी सिक्स रेडियन मेजर ऑफ अँगल बी दिला आहे वन हंड्रेड ट्वेंटी डिग्री तुम्हाला डिग्रीज दिले म्हणाल याचं डिग्री मध्ये करून घेऊया सेव्हन फाय बाय थर्टी सिक्स इन टू सी फाय करायचं बघा की नाही मग थर्टी सेव्हन फाय बाय थर्टी सिक्स इन टू काय करणार वन एटी फाय 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 खाली बरोबर का ते झालं डिग्री फाय फाय गेट कॅन्सल छत्तीस चा पाळा मला बघू बरं छत्तीस एक छत्तीस छत्तीस जरी बहात्तर छत्तीस त्रिक एकशे आठ छत्तीस चौक एकशे चव्वेचाळीस छत्तीस पाचा एकशे ऐंशी बरोबर का छत्तीस पाचा एकशे ऐंशी बरोबर का समजा नाही तुम्हाला तो पाळा येईल ना बारा चा म्हणा नाही ना नऊ चा म्हणा तीन चा म्हणा दोन चा म्हणा एवढं नाही करत तर छत्तीस एक छत्तीस छत्तीस पाचचा एकशे सोपे आहे ना तुम्हाला सांगतो तिसा पाचा दीडशे आणि वरचे साई पंचे तीस दीडशे तीस किती झालं एकशे म्हणजे पाचा झाला म्हणजे तुमचं हे कॅन्सर आलं हे सेवन आणि हे फायव्ह म्हणजे केलं थर्टी फायव्ह डिग्री समजलं का डिग्री मिळाला आता पस्तीस असं काय समजलं का सका पाचा पस्तीस म्हणजे कोण कोण अँगल ए प्लस अँगल बी प्लस अँगल सी पहिली कुठ आउट करा ए ची मध्ये तुमच्याकडे आहे बी ची मध्ये तुमच्याकडे आहे कुठ आउट करायची ऍडिशन करायची ट्रान्सफर करायची सबट्रॅक्शन अँगल सी ए इज थर्टी फाय डिग्री बी इज वन ट्वेंटी डिग्री प्लस अँगल सी ओल टू वन हंड्रेड ऍडिशन दिस वन फिफ्टी फाय डिग्री प्लस अँगल सी इक्वल टू वन हंड्रेड ट्रान्सफर देअर अँगल सी इक्वल टू वन हंड्रेड एटी मायनस ट्वेंटी फाय येस करेक्ट ट्वेंटी फाय डिग्री झालं की त्यांना क्वेश्चन काय आहे अँगल सी काला डिग्री मध्ये आणि रेडियन मध्ये मिळाला कशात अँगल सी इक्वल टू ट्वेंटी फाय ला कशा मल्टीप्लाय करायचं रेडियन दोन्ही करायचं डिग्री मध्ये आता काढायचं रेडियन मध्ये आता काय करा तुम्ही याला फायव्ह मध्ये डिवाइड करू शकता की काय होते सांगा फायू फायू जा फायू थ्री जा फायू फाय बाय नाईन फायू फाय बाय नाईन रेडियन अँड फायू फाय बाय एटीन रेडियन
find find जरूर कहते हैं find degree and radian measure of third angle find degree and radian measure of third angle degree and radian measure of third angle तीसरा एंगल जो degree अनि radian measure अपना लो find कराइए जाए find degree and radian measure of third angle जैसे क्या अतः मैं सॉल्व करूँगा आपको तो रोज़ चलाया होगा कि क्या करना है मैं देखा कि कश्यप दिले तो माला कि कश्यप दिले तो जो क्या करना पड़ते हैं डिग्री कर दो लाइन एंगल ए सपोज कर दो लाइन एंगल बी सपोज कर दो आंसर उस बात को लेक एंगल ए इक्वल तू दिले तो नहीं एंगल बी तो नहीं दिले आप तो सपोज करो क्या तो ये नहीं भी सपोज करो ऐसा पर क्या करें जाए डिग्री करें जाए लक्ष्य क्या है आप बंद नहीं करेंगे आगे आई यू पाइ बाइ नाइन इन ये तो यू तो क्या होना है जैसे क्या समझे ना पाइ वो रहे भी नहीं तो खाली है इसका बोलते लक्ष्य क्या है पाइ क्या है और खाली वो एक चीज की है पाँच करने पे क्या ये तो पाइ ला पाइ के अलावा ये तो थोड़ा ठीक से अनपाइ � मिसेस वो रहने दे एटी बाई पाइ समझा दिला तो मुझे लक्ष्य तो नहीं आता भाई पाइ वो रहने दे एटी बाई पाइ क्या करें इतना पाइ अपनी पाइ के लिए पाइ इधर बोला एंगल बी तो इसलिए इसे दस करें हाई यू पाइ बाइ एटी इनटू वो रहने दे एटी बाइ पाइ क्या ऊपर पाइ है मन्ना ना खली पाइ ऐसा तरस कर दूँ ना तो ना तो लक्ष्य तो लगा ही लग खली पाई का जब वो एक सेंस ही अनिता बोला पहला पाई का लगा कैंसर पहला पाई कैंसर ओके मो नौ का पार्ट में तो कुछ माला नौ एक नौ नौ दुनी अठरा नौ सिंगल कितना ले ही वीस नहीं कितना लो तब बोला का अंडरे विशाल पांच शंभर तस्सल तीतो अठरा सपाला माना अठरा एक अठरा अठरा नंदहाय एक शेंशी मंजे एंगल बी तुम्हारा न्याला दहाव निरे पांच सिक्सटी डिग्री एंगल ए म्याला एंगल बी म्याला मगर जब तक सब कराएं सब करा करा सही अगली तीसरी बार सेंटेंस बनाएंगे हाँ सेंटेंस तो तुम्हारे दो मिनट गांचे और पांचे प्लेस की तरह से एक शेंशी मंजे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री अभी तक कुछ और करें जब अंडर रेड रेड प्लस सी प्लस सी इक्वल टू वन हंड्रेड एटी डिग्री वन फिफ्टी पर आधा समझ में क्या तो वन जी पीरियड्स के लिए फिफ्टी के ट्रांसफर करते हैं मैं लिखते हैं ना एंगल सी इक्वल टू थर्टी डिग्री आ रहा था हाँ डिग्री मतलब तुम्हारा नहीं आता तुम्हारा फिर क्या करना पड़ेगा जो रेडियम बड़ी करेगा देर हो एंगल सी इक्वल टू थर्टी डिग्री इनटू पाई बाय तो जीरो थ्री वन जार थ्री सिक्स जार अंडे का जो पाइ बाय सिक्स से रिलीज़ नहीं है आंसर जी नहीं कहती तीन से कट रहा शून्य शून्य के लिए शून्य शून्य का आंसर एक नया वर्ड क्या तू पढ़े सर अब तो थेरी एग्जाम्पल से ये ना राइट एंगल का ट्रायंगल नेक्स्ट ये ना राइट एंगल का ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल 
right angular triangle acute angles acute a c u t e acute angles are in the ratio acute angles are in the ratio 4 as to 5 ratio are a t i o 4 as to 5 acute angle in the ratio 4 as to 5 find the angle of a triangle find find the angle find the angles of the triangle in a degree and a measure in degree and a radian and in a degree find the angles of a triangle in a degree and a radian question to say degree and radian मला सांगा क्वेश्चन पहिला आणखी एकदा मराठी सांगतो तुम्हाला चक्क चक्क मराठी सांगतो चक्क चक्क मराठी सांगतो पहा कसं आहे म्हणते का हा राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे काटकोन त्रिकोण आहे राईट अँगल ट्रायंगल म्हणजे आहे म्हणजे काय आहे काटकोन त्रिकोण आहे काटकोन म्हणजे की एक काटकोन असला पाहिजे काटकोन म्हणजे काय असतो 90 डिग्री काटकोन म्हणजे 90 म्हणजे हा राईट अँगल ट्रायंगल आहे त्याचा अर्थ हा किती असला पाहिजे 90 डिग्री असला पाहिजे हे फिक्स समजलं तुम्हाला आता तुम्हाला प्रश्न विचारलाय हा आणि हा अँगलचे कसा रेशो आहे रेशो म्हणजे 4 as to 5 याला रेशो म्हणतात गुणोत्तर त्याला काय म्हणतात रेशो म्हणजे गुणोत्तर म्हणतात आणि नेहमी लक्षात घ्या गुणोत्तर म्हणजे कशाने भागून आलेलं असते कशाने डिवाइड होऊन आलेलं असते ते गुणोत्तर काय करायचं सांगतो पहिला आता अँगल बी तरी समजलं तुम्हाला मी फिगर मुद्दाम काढले म्हणजे लक्षात येते तर मी काय म्हणतो अँगल बी मला काय मिळाला 90 डिग्री मिळाला समजलं आणि त्यांनी काय म्हटलंय तर हे जे अॅक्यूट अँगल अॅक्यूट म्हणजे लघुकोन हा 90 काटकोन तो राहिलेले दोन लघुकोनच असतात त्रिकोणाचा एक कोन जर 90 कोनच असेल तर बाकीचे दोन कोन मग मी काय म्हणतोय रे जेंडी रेशो त्यांचं द्यायचं आपण म्हणाच काय लेस नाही त्या क्वेश्चन मध्ये देते रेशो ऑफ अक्यूट अँगल्स फक्त त्यांनी दिलेलं व्यवस्थित मान त्यांनी एकत्र केलं असतं तर सेपरेट सेपरेट करून म्हणतात बाकी मानाचं फार काय करायचं नाही रेशो ऑफ अक्यूट अँगल्स कोण कोण अक्यूट अँगल्स आहेत ए आणि सी अँगल ए ऍज अ क्यूब अँगल सी दिलेला आहे फोर ऍज फक्त व्यवस्थित डेकोरेट करून मांडायचं बाकी हे करायचं अक्यूट अँगल कोण आहे ए आणि सी अक्यूट म्हणजे लघु कोण ज्याचं माप 90 पेक्षा लहान आहे तो लघु कोण तो अक्यूट अँगल हे 90 आणि जो नी लागलाच असणार आहे 30 60 45 45 काय लागले हे फाईट नाही ओके तर मग ए आणि सी 4 ऍज टू 5 दिलेलं आहे ना ऍज टू म्हणजे काय म्हणायचं ऍज टू और as to 5 आता एक लक्षात ठेवायचं असा जेव्हा रेशो देता तेव्हा नेहमी कॉमन मल्टिपल एक्स सपोज करायचं सपोज कॉमन मल्टिपल एक्स कॉमन मल्टिपलचा अर्थ गुणक मी आठवते का बघा तुम्ही दर लंबीत असताना होता ना लंबीत होता की दावरा म्हणजे दाव नवता नाही आहे ठीक आहे असं गुणोत्तर काढायला विचार जायचा 25 आणि 20 चं गुणोत्तर काढा काय करायचं तुम्ही 5 5 5 25 5 24 म्हणजे गुणोत्तर आलं 5000 म्हणजे कुणीतरी भागलं म्हणून हे आलं ना कुणीतरी भागलं म्हणून हे आलं मग आता कोणाला कुणीतरी गुणायला पाहिजे म्हणजे अँगल मिळणार आहे पहिलं ओरिजिन मिळणार आहे ना ला कुणीतरी भागलं म्हणून पाच चार आलं पण याला प्रत्येकाला पाच पाच ने गुणलं ओरिजिनल मिळणार आहे की नाही का गुणतोय x नी x ने का गुणतोय मी तो ओरिजिनल अँगल मिळायला पाहिजे मला पाच ने गुणण्याचा उद्देश समजला का की नाइंथ मधला आपला पॉइंट होता की भागत होतो गुणोत्तर मिळत होतो गुणोत्तरला कशाने गुणले की ओरिजिनल संख्या मिळणार की नाही 
म्हणून मी काय कशाने बोलायचं मला माहित नाही म्हणून मी एक्स म्हणतो बोलायचं कशाने मला माहित नाही म्हणून मी काय म्हणतोय एक्स म्हणतो एवढंच समजलं का मला सांगा हे एवढं दोन स्टेप समजलं मला सांगा हे आहे तसं मान्य शोधून आणलेलं आपल्या क्वेश्चन मधलंच आहे मला तेवढंच आहे कॉमन म्हणते पण एक्स कोण एक्स म्हणेल कोण ती म्हणेल कोण ती म्हणेल काय म्हणायचं ते म्हणतो एक्झॅक्टली आपण एक्स म्हणतो काय सांगता असं झालं की मग मला आता कोण एच माफ करायला पाहिजे मेजर ऑफ अँगल ए की टोटल या एक्स ने ह्याला बोलायचं फॉर एक्स फॉर एक्स डिग्री हो की नाही नंतर हाय एक्स डिग्री अँगल सी इक्वल टू हाय एक्स डिग्री का एक्स नंबर एक्स नंबर एक्स जमल एवढं झालं का तीन गोष्टी मिळाल्या अँगल ए मिळाला अँगल बी मिळाला अँगल सी अँगल बी मिळाला अँगल सी मिळाला अँगल ए कसा काढला एक्स नंबर सी कसा काढला एक्स नंबर बी तर दिलाय त्यांनी कुठे दिलाय राईट अँगल राईट अँगल ट्रँगल राईट म्हणजे काटकोण त्रिकोण काटकोण म्हणजे नव्वद आणि मग मला सांगतात बर्टर हे वाक्य टाकायचं कुठलं सम ऑफ अँगल ऑफ ट्रँगल ही वन हंड्रेड एटी डिग्री अँगल ए प्लस अँगल बी प्लस अँगल सी बट सम ऑफ एंगल ई इज वन हंड्रेड एटी डिग्री एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू आता ए तुमच्याकडे आहे किती बी किती आहे सी किती आहे वन हंड्रेड एटी समजलं काय हे हे लक्षात आलं का आता कुणाची ऍडिशन करणार तिघांची ऍडिशन नाही करायची एक्स एक्स ची ऍडिशन करायची हा फोर एक्स आणि हा फाईव्ह एक्स नाईन एक्स नाईन्टी तिकडे ट्रान्सफर केला वन हंड्रेड एटी मायनस नाईन्टी चारदा एक्स आणि पाचदा एक्स नऊदा एक्स काय हो इंटू असेल तर स्क्वेअर इंटू आहे का हा एक्स इंटू फोर एक्स इंटू असता गुणाकार असता तर स्क्वेअर इथं काय आहे बेरीज आहे जे नाईन एक्स हा नाईन्टी तिकडे मायनस गेला म्हणजे काय झालं आहे नाईन एक्स इक्वल टू नाईन्टी एकशे ऐंशी मधून नव्वद मायनस गेला एकशे ऐंशी मधून नव्वद मायनस गेला नव्वद आणि आता हा नऊ तिकडे भागिले घ्यायचा माहिती आहे भागिले काय घ्यायचा नाईन्टी अपॉन नाईन म्हणजे टेन एक्स सपोज काय आपण जे सपोज केला होता ना एक्स तो आला कशाने कशाने मागला असेल त्याला दहाने मागला असेल मी त्या असा आला ती एक्सची किंमत मिळाली का तुम्हाला आता मी मला कोणाच विचारलेला आहे ये च कोण आणि बीचे माप विचारले की मी इथं काढतो बघा या बाजूला काढतो अँगल ए इक्वल टू फोर एक्स इक्वल टू काय दिलंय तुम्हाला फोर एक्स एक्सची किंमत घ्यातो काय एक्सची किंमत फोर इंटू टेन म्हणजे फोर टू डिग्री झाला का त्याच डिग्री मिळाली रेडियन लगेच करून टाकू तिथे तिथंच लगेच रेडियन बघ हे डिग्री मिळाला ना अँगल ए इक्वल टू फोर टी डिग्री इंटू रेडियन फाय बाय वन हंड्रेड एटी झिरो झिरो कट दोनचा पाडा बसेल दोनचा किती बेनवे चार बेनवे अठरा म्हणजे किती झाले रेडियन याचा विषय संपला आता बीचा संपूया तर सीचा संपूया बी तरी मिळालेच आहे तुम्हाला सीचा संपूया सी काय अँगल सी इक्वल टू फायव्ह इंटू सेम झालं फिफ्टी डिग्री डिग्री झालं पाच दहा पन्नास ना अँगल सी इक्वल टू फिफ्टी इंटू फाय बाय वन हंड्रेड एटी रेडियन 
जीरो जीरो कट भाग का इजाद नहीं मगर तो सच रही है फायु 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 बनेंगे तब ये आंसर ये क्या एग्जाम पर जाएगा जीरो क्या लेने का प्रिंटिंग मिस्टेक ठीक है ये प्रिंटिंग मिस्टेक दर चला ले सम ऑफ टू एंगल्स इज हाई पाई इज हाई पाई एंड देयर डिफरेंस एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री डिफरेंस इज 60 डिग्री फाइंड देयर मेजर्स Find their measures. Find their measures. इतने example में sum of two angles मंड लेगा। तो शब्द क्या आता है? ठीक है। Sum of two angles is a high pi and difference is a sixty degree. बात सही है। Sum से आप तो मराठे में लेके आए तो मालूम है कि बेरीज के लिए कुछ ना problem है कहाँ था? अगर हम लोग एंगल के एंगल जो आए तो एंगल भी कैसे सपोज करते हैं एंगल ए एंगल बी ऐसे कैसे सपोज करते हैं मतलब मैं क्या हूँ मुझे सबसे सपोज बोलते हैं सपोज इतने दोनों एंगल में जाएगा आपने माइंड नहीं ना इतने दोनों एंगल माइंड नहीं ना तो मैं क्या हूँ मतलब सपोज दो एंगल्स आर एंगल ए एंड एंगल बी ऐसे कौन मन्ना है पी क्यों सपोज काही सपोज अलग काही क्या दो एंगल सपोज के लिए तब जब कंडीशन का है तो फर्स्ट कंडीशन का है तब दो घंटी बेरीज पास पाए बेरीज मतलब जिस सम वो यहाँ दो घंटी बेरीज पास पाए मतलब जिस समीकरण का स्टार बोल दूँ जो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू फाइव पाए रेडी है पहली क्वेश्चन तय आता है समझते हैं सब मंजिल में ही जो में ही दो घंटे में ही पास या दो घंटे में ही पास पाए दो घंटे में ही मंजिल में ही तो की या दो घंटे में ही कितने पास समीकरण समझ रखा अब यहाँ से भी पहला काम करते हैं रेडियन से डिग्री करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू पाइयू पाइ इनटू संगा पाय में 100 एरिया बताएं पाय का पाय के लाभ क्या है जी जी क्या लोग 800 पड़ा जाता है आस्था तो भी आलस रस्ते के मारा 800 पड़ा आस्था ना तब तो अपन चीनों को दायर करना था ऐसे क्या पाय ही ना ये तो नहीं करना है हार वही तो आस्था पाय ही ना सुधर पाय ही ना सुधरी ऐसा आस्था दे रहा है अब जिन लोग वर्ड वर्ड चीन में एक दिल्ली लोग चीन पारे तुम चाहते हैं क्या भाई आप मेरे कर रहे हैं तो लोग अच्छा आप पारे से बोलो तुम पारे को नहीं गए थे दिवस पर जेवाई से तो नहीं पारे जा रहे थे पारे जा रहे थे दिवस पर जेवाई से नहीं हो गया क्या होते थे क्या होते नहीं पारे हाथ ये सामना ठीक है हाँ एंगल ए माइनस एंगल बी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री इक्वेशन नंबर टू अने दाबित आस्था का रिश्ता बोले क्या मतलब चला एक सामान्य एक समीकरण है सोलो ने कि वहाँ चला लिनियर इक्वेशंस मर्ड तो तो अपन साइमल्टेनियस इक्वेशन मर्ड तो तो अपन अरे देखो ये क्रेशियस समीकरण में मर्ड हो रहा अपन अने मोल आता है � बगा ये तो बेरीज के लिए तो बीरा भी कैंसर जाता का ए प्लस ए टू एंगल ए इक्वल टू नवशे साठ नाइन हंड्रेड सिक्सटी तो वहाँ जी बेरीज देखना नवशे एक साठ नवशे साठ दो दिन के दिवाली हो एंगल ए इक्वल टू नाइन हंड्रेड सिक्सटी डिवाइड बाय टू क्या रचाएं इसी बे के बे बे जो आर राइला एक ते चौके ते सहा ते आठी सोर आने में चुन चुना लगता है बे चौका बे चौका ट्रायला एक नौ मतलब आठ के लावा नहीं सो एक ट्रायला ते चौके ते सहा सोरा ते आठी सोरा और बे चुन 
डिग्री मध्य नेडिंग मध्य विचार नहीं का तस विचार नहीं तो बर रेडिंग करना तुम्हारा आवड़े कुछ पसंद अपने अपने तुम्हारे आवड़ी प्रमाण एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू नाइन हंड्रेड ट्रांसफर करू एंगल बी इक्वल टू नाइन हंड्रेड माइनस फोर हंड्रेड एटी एंगल बी इक्वल टू नौ चारशे ऐसी गेले चारशे वीस फोर हंड्रेड ट्वेंटी 